ओ बिफोर आई बिगिन एक्चुअली आई जस्ट रिमेंबर्ड मेरे ना भतीजे का मेरे को मैसेज आया हां मेरा भतीजा होगा 12वीं 11वीं में या yeah. ठीक है उसका नाम है पार्थ ओके okay. तो पार्थ का मेरे को मैसेज आया तीन चार दिन पहले आउट ऑफ नोवेयर कह रहा है चाचू आप अर्पित बाला के साथ कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो मैंने कहा भाई मेरी तो अर्पित से बात हो रखी है हम ट्यूसडे को रिकॉर्ड करने वाले हैं हां ठीक है कह रहा है चाचू आप उससे एक शॉट आउट दिलवा सकते हो तो मैंने कहा हां भाई शॉट आउट दिलवा दूंगा शॉट आउट दिलवाने में पार्थ भाई भाई अच्छे से बोल दे प्यार कर शॉट आउट टू पार्थ भाई मतलब बोल पार्थ तू अपने क्लास का स्टड है तेरे को तेरे को वो लड़की मिल जाए तो तेरे को चाहिए I I cannot guarantee you this, but I hope जो लड़की चाहिए भ्रम में जीना अच्छी बात है बट मैं उसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहता ठीक है मेरे से कहता है चाचू अब गाली वाली दोगे भाई ये वाला पार्ट शायद काटना पड़ेगा कहीं भाभी नहीं देख लिया बाद में वो मेरे को बोलेंगी मैंने बोला गाली देंगे मतलब ये किस टाइप का सवाल है कह रहा है एक लाइन बुलवानी है अच्छा मैंने बोला क्या लाइन में तेरे को दिखाता हूँ तू बोले ना बोले तेरे ऊपर है Yeah. I was like, bro, ये आजकल के बच्चे अर्पित बाला ने बिगाड़ दिए भाई नहीं अर्पित बाला को बिगाड़ रहे हैं बच्चे मतलब मैंने मैंने एक बार ही बोला था आ, अच्छा <laughs> भाई लेकिन ये लाइन क्यों बोला उसने बोलने को so, मैंने एक बार स्ट्रीम पे मतलब यार देखो जब बेसिकली मेरे पास मटेरियल नहीं होता ना आई रिलाई ऑन लाइक यू नो रिटार्डेड ऑर्टिस्टिक शर्ट जिसके अंदर मैं बस चिल्ला रहा हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ उसको ओवरली लाइक तो फिर उसकी वजह से हो जाता है इट्स लाइक ऑफ ब्रांड एडी मर्फी कि मतलब कोई जोक नहीं है मेरे पास तो एकदम से बस शक्ल बना ली और वो सब तो एक बार था एक बार हमारी बहुत पहले बात हुई थी हमने एक स्ट्रीम करी थी बहुत कई साल पहले या yeah. तब पापा होकर मैं राव तू yeah. रिशु अमन हम सब हाँ अमन हम yeah. सब थे yeah. तूने yeah. कहानी सुनाई थी मेरे को जॉय जॉय वाली तो एक्चुअली कल मैं यूट्यूब पर बैठा हुआ था एक मेरे पास रिकमेंडेशन आती है अर्पित बाला ऑल स्टोरीज विद जॉय Yeah. <laughs> तूने देखी है वीडियो नहीं आ, भाई आ, आ, मैं नहीं देख पाता भाई भाई पहली पहली वीडियो वीडियो ठीक है है जॉय खड़ा हुआ है जॉय के पीछे आता going through my days dude cuz you made it as a comic at least i think you're funnier than most comics performing on stages uh, i think the bar is set so low <laughs> that people find me funny <laughs> who do you think you're funnier than that's a tough question but i'm uh, i would say i'm not funnier than like i would say manik mehna or mm. sumit anand that's <laughs> political i'm you know bro you remember when we saw sumit anand perform yeah 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 i think i think uh, sumit सुमित से जब मैंने एक बारी टेक्स्ट पे बात करी थी तो आई टोल्ड हिम कि मैं मेरा जिंदगी का जो पहला ओपन माइक था उसमें आपने भी परफॉर्म किया था और मानिक वाज एम तब तो उसने बोला ओ फक आई डोंट रिमेंबर आई वाज लाइक डैम दिस गाय इज रियल यो दैट वाज अ वेरी फन ओपन माइक या 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 because i remember vinamri just raging on stage yeah 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 he went off script yeah yeah, yeah. Uh, vinamri to us uh, uska wo wala kramer wala moment ho gaya tha <laughs> i don't know kramer wala kya moment hai uh, seinfeld mein jo kramer banda nahi tha wo cancel hua tha because wo stage pe gaya tha and he just had like this whole uh, मोनोलॉग जिसके अंदर वो एक एन वर्ड ड्रॉप करे जा रहा था एक बंदे को देख के हम लोग वहाँ साइड में बैठे आई एम सो अनकम्फर्टेबल एक मेरे साथ लड़का और आया था उसने दारू ज्यादा पी ली थी और वो हमारा दोस्त था याद है तेरे को और वो वहां से पीछे से बैठ के गालियां बकरा था आई थिंक ओपन माइक में वी वर दैट क्राउड जिसको देख के सारे कमेडियंस बोलते ना Right, fuck. Covid ka pehla open mic and this is that crowd. Right. Damn, chod. Yeah, like sixty percent of that club was Farida Bad. Yeah, just like uh, our audience basically. Our our side me, the friends came and that's why. Yeah. But you don't perform as a comic. No, I don't. Uh, I feel like that open mic or what all to do, the energy and the skill I need, that's not enough for me to take time. What kind of time is there for you? Um, uh, I would say like. आई थिंक लाइव स्ट्रीम पे जाके लोगों से पैसे मांगने का टाइम है मेरे पास आई वुड से थोड़ी बहुत मस्ती करने का या सो सो आई वाज ट्राइंग टू वॉच सम ऑफ योर लाइव स्ट्रीम कंटेंट एंड यू स्टार्ट वेरी लो एनर्जी लाइक यू आर वेरी चिलिंग चिलिंग या या एंड देन द जोक्स यू हैव आर दे रिटन और डू यू प्रोड्यूस देम सो इट्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ तो व्हाट आई डू इज लाइक 
आई टेक माई टाइम एंड आई फाइंड अ टॉपिक उसके ऊपर आई ट्राई टू राइट एटलीस्ट लाइक टेन फिफ्टीन और लाइक थर्टी मिनट्स का एक सेगमेंट कि सिर्फ और सिर्फ जोक से हो जाए एंड थर्टी या फोर्टी मिनट्स जिससे कि मुझे ये पता है कि आधे घंटे इफ आई एम इंटरेक्टिंग विद पीपल दैट इज़ क्राउड वर्क तो उसके बाद थर्टी मिनट्स आई हैव सम शिट ऑन माई ओन जिसके अंदर सुपर चैट को मैं इग्नोर करके uh, ऐसा मटीरियल दे सकता हूँ कि उसकी हाईलाइट्स बन सकें या फिर एक प्रॉपर वीडियो बन सकें तो बेसिकली मैं लाइव स्ट्रीम पे जाके बेसिकली एक एक तरीके से सेट ही परफॉर्म कर रहा होता हूँ अपना एंड hmm. uh, उसकी फिर हाईलाइट कटती है और फिर वीडियो बन जाती है बट दैट वुड मेक इट साउंड लाइक पंद्रह मिनट का स्टैंड अप लिखना वुड नॉट बी वेरी हार्ड फॉर यू अगर तू एक घंटे का सेट लिखता है uh, क्योंकि तू एक घंटे की स्ट्रीम करता है बट वही होता है ना कि स्टैंड uh, अप करना मेरे लिए अभी थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि स्टैंड uh, अप के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर दूसरे दिन मतलब जोक्स लिख रहे हो यू हैव अ सेट पैटर्न ऑफ जोक्स दैट यू राइट एंड यू बेसिकली गो आउट देयर एवरी अदर वीकेंड एवरी अदर डे एंड यू ट्राई टू रन इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ ऑडियंसेज एंड यू बेसिकली वाटर इट डाउन टू सच अ लेवल कि आपके हर जोक पे हंसी आपको आ रही है वाटर इट डाउन या एजेस करना एंड लाइक यू नो मेक इट मोर पैलेटेबल एंड एवरी थिंग कि हर दूसरे बंदे को समझ में आए एंड एवरी थिंग तो दैट इज द होल लाइक पॉलिशिंग इट एंड लाइक चिजलिंग इट राइट आई फिगर दैट जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया और मैंने देखा कि मेरा कोई भी जो ढंग से लैंड नहीं हुआ मेरे को समझ में आया कि भाई एक होता है लिखना yeah. और एक होता है परफॉर्म करना।, करना और परफॉर्म करते करते उसको लाइक यू हैव टू गो बैक इन योर हेड एंड बी लाइक अच्छा यहाँ पे लोग हंसे थे दिस वर्क आउट वेल दिस फेल्ट नेचुरल दिस फेल्ट लाइक एंड एंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइक यू नो डूइंग द सेम जोक्स ओवर एंड ओवर अगेन फॉर लाइक सिक्स मंथ्स जस्ट टू गेट लाइक फाइव मिनट्स आई डोंट फाइंड दैट वेरी वो That's very brutal. Yeah, it's very brutal. But I think, uh, for like uh, craftsman perspective, अगर आप वो कर रहे हो, तो मतलब uh, you get to know what kind of like you know कि कैसे jokes फटेंगे, क्या आपकी delivery and everything. जो मैं अभी crack नहीं कर पाया हूँ, मेरे को थोड़ा सा time लग रहा है उसमें. But uh, I've cracked that code कि मतलब I can just be on uh, do a live stream and just like you know be viral. Riff, just riff with my own shit. Not just riff though, riff and be viral. I don't know about viral. Uh, <laughs> viral. It's I genuinely. I mean, for me, I mean, viral or not and everything. That in my mind is different. It's just like that. I in my mind, I always had jokes. I used to put Instagram stories on it. Then I used to make reels. And I would say that was my attempt to be like you know. That no, I want to be like you know. I want this shit out viral or not and everything. But uh, I I. जस्ट गॉट टू नो कि मतलब इट डजेंट मीन एनी थिंग अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो उन सब चीज़ों से वॉच टाइम से अगर पैसे नहीं आ रहे हैं एवरी थिंग तो इट्स जस्ट लाइक कि इट टुक मी लाइक फोर फाइव ईयर्स जस्ट टू रियलाइज कि आई हैव आई हैव डन सो मच ऑफ लाइक यू नो स्टूपिड शिटी हो बट लाइक फॉर फ्री एंड दैट इज़ नॉट वर्थ इट तो फॉर मी बींग वायरल इफ इट डजेंट पुट सम मनी इन माई पॉकेट इट डजेंट मेक सेंस लेडीज अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये क्वेश्चन और ये पॉडकास्ट और आपको लग रहा है वाह तो आप अपने आप से पूछो अपने सब्सक्राइब बटन क्यों नहीं दबाया अभी तक सब्सक्राइब बटन क्यों नहीं दबाया है सब्सक्राइब दबाओ वी गुड बी पुटिंग आउट मोर ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद द फाइनेस्ट इंडियन माइंड दैट यू कैन फाइंड ऑन प्रखर के प्रवचन आई वुड स्टिल से कि जो तेरी ब्रांड इक्विटी है ना मार्केट में अगर मैं ब्रो तू मानेगा नहीं एक बार मेरे पास न्यूयॉर्क में दो तीन लड़के आए थे मिलने मैंने तेरे को बताई स्टोरी हाँ आई थिंक वही होगा वूश आएंगे फिर ऐसा कुछ बोलो नो नो जस्ट दो तीन लड़के आए मेरे पास मिलने ठीक है न्यूयॉर्क में भैया हम आपके फैन हैं मिलने आना चाहते हैं उस लाइक ओके आ जा तो मैंने अपने घर के बाहर बुला लिया हम घर के बाहर मेरे नदी थी हम नदी के किनारे बैठे हुए हैं हाँ। उन लड़कों ने मेरे से बात करने की एक्टिंग करी दस मिनट yeah. दस मिनट एक्टिंग करने के बाद बोलते भैया आप बाला को जानते हो मैंने बोला हाँ मतलब हम स्कूल में थे वो मेरा जूनियर था स्कूल में भाई अपने दोस्तों से कह रहा और चार पांच लड़के खड़े थे भाई तेरे को पता है ये अर्पित बाला को जानता है न्यूयॉर्क में भाई उसके पापा एम्बेसी में काम करते हैं न्यूयॉर्क में एम्बेसी वालों के लड़के yeah. भाई मैं अभी अभी अपने मैनेजर की शादी पे गया हुआ था yeah. उसका और मेरा एक कॉमन फ्रेंड होता रहा दस साल पुराना वो yeah. आयरलैंड में आयरलैंड yeah. में yeah. मेरी उम्र का लड़का है पंद्रह सत्रह साल का नहीं है ये बच्चे सत्रह साल के थे कह रहे भाई तू अर्पित बाला को जानता है मैंने बोला वो क्या रहा है भाई तो तेरी जो ब्रांड एक्विटी है इट इज द स्प्रेड इज बिगर देन व्हाट यू आर अर्निंग या 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 इट इज इट इज इट इज क्योंकि बाकी बच्चे तेरे नाम पे ऐड रेवेन्यू कमा रहे हैं या मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं लोग तेरे को जलन होती है हां तेरे को कभी कोई मिला इनमें से भाई मिला तो नहीं है बट लाइक आई हैव सीन पीपल जो मतलब मेरी वीडियोस काट के उसके ऊपर एक गैमलिंग ऐप का लोगो डालते हैं एंड लाइक दे आर गेटिंग लाइक पर रील 5k एंड लाइक वो दिन की दो या तीन डाल देते हैं तो फिर तो फिर वो मतलब डेली के हिसाब से अगर देखा जाए अगर एड रेवेन्यू
جس میں میں نے اتنی محنت نہیں کری آف کورس اگر میں کسی ایسی چیز میں انوالو ہوں ویئر دیر آر مور پیپل انوالو جیسے بپا ہو گیا سدھا ریشو ہو گیا اینڈ ایوری تھنگ اور اس میں میرا صرف کنٹرول نہیں ہے اگر اس چیز میں پائرسی ہو رہی ہے تو پھر میرے کو آئی ہیو ٹو پٹ مائی فٹ ڈاؤن اینڈ ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ But it should be weird, huh? You being like Puneet Superstar and Arpit Bala, the two spare heads of gambling apps. Yeah. <laughs> I don't know, man. I've, I, 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 اگر میں گیملنگ ایپ پروموٹ کروں گا کیا آپ میرے کو سپورٹ کرو گے کل اگر میں نے کچھ کینسلیبل بول دیا تو کیا آپ میرے کو سپورٹ کرو گے اینڈ دین آئی جسٹ اینڈ وتھ تبھی میں صرف ایک گھنٹے کی اسٹریم کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے کو یہ سب نہیں دیتے شیڈ لائک دیٹ مس بی کائنڈ آف ویئر بینگ یو برو یا آئی کانٹ امیجن یا نو بٹ آئی گیٹ اٹ برو بیکاز لاٹ آف پیپل سم ٹائمس وین آئی لائف اسٹریمنگ آر لائک دیر لائک دے کمپیئر اس لاٹ ناٹ کمپیئر بٹ دیر لائک ایدر وی لک الائک ٹو پیپل یا اور وی ساؤنڈ الائک ٹو پیپل ہیز دیٹ کم اکراس یو I, I feel like I have a very normal face. Like, you know, it's pretty identifiable. I don't think so at all. No, I mean, I have two... Oh, random people's privacy invade because they think that what they need is a person's hairline. Okay, and a mooch. So right now, I'm, I'm engaging in comb-overs and shaving my fucking mustache so that, like, you know, I have some sort of, like, you know, I'm not sure. It doesn't look like your hair is that bad, though. Show me the comb-over. No, it's not like that. 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 It's not It took me fucking 30 minutes to... <laughs> 30 minutes to overcome the comb over. Yeah, yeah. Shit, bro. Um, I think what you should do is, to all these people who make... By the way, anybody who makes a video of you... Yeah. You can see that the car is going to put the car. Yeah, yeah, yeah. That, I think I have... بیکم اے پارٹ مطلب اتنی بری طریقے سے میں الگوریدم میں گھس چکا ہوں نا اب الگوریدم بھی چاہتا ہے کہ میں الگوریدم میں رہوں تو دے آر یوزنگ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ کہ بس ارپت بالا مطلب یہ ہو جائیں اٹس لائک اے سمبیٹک ریلیشن شپ ناؤ دیٹ آئی فارم وتھ دی الگوریدم اسپیشلی انسٹاگرام الگوریدم بیکاز رائٹ ناؤ ہر کوئی میرے کو یہی بول رہا ہے کہ میں اسکرول کر رہا ہوتا ہوں تو اٹس ایدر بریسٹ فیڈنگ ویڈیوز اور ارپت بالا ریل Tereko, for a brief second, one day this happened. So I'm scrolling through my reel segment, right? Yeah. And then suddenly I see this reel pop up where it seems kind of strange. Yeah. There are two girls and it is saying, they're not saying anything. They're kind of dancing. There is one guy and I start reading the text that is written. Yeah. And turns out it is a threesome, soft, core, like, you know, like, you know what I'm talking about. Yeah. Was and this Indian? No, no, no. Achha. Have you seen Indian stuff like this? No. That's why I was like, what the, who the fuck is doing this? <laughs> no, this was not Indian. This yeah. was definitely like weird Ukraine. Western. Achha, right? Europe. <laughs> Save Ukraine. <laughs> so I go to the profile and there is an OnlyFans link. And I figure that, okay, these people are baiting here. They are going to take their OnlyFans. Uh-huh. Uh-huh. It's a very interesting thing that India has not come to OnlyFans so much. Otherwise, there will be four of them here. Otherwise, there will be four of them here. Yeah. Otherwise, there will be four of them here. And then I scroll past and suddenly I see more and more of these reels come along. Hmm. And all of them are based on pornographic plots. Yeah. Do you understand? I mean, it's a whole plot. It's a whole that an air hostess is, or whatever plots are going on. Okay, I'm yeah. fussy. Yeah, you know, yeah, I'm yeah, fussy. Yeah. yeah. And suddenly, bro, all my reels is... Are just this. Are just this, bro. Yeah, I'm, I'm telling you, Prakar Bhai. Uh, so I was sort of like in a talking stage with a woman. And like, his Instagram reels, the algorithm was... Wo, it was just like, you know, baby videos, like cute baby videos when she was talking with me. So, she was just sending me her baby videos. And like, my Instagram was the whole algorithm tha, like breastfeeding. No, nah, just <laughs> women with teddies, bro. Just like, you know, one ke baad ek, like fat teddies. Ek ke baad ek. And kahin na kahin na, we just connected. Like, wo jo hota na, two circles get two circles. اور بیچ میں میرا الگوریتھم بنا بریسٹ فیڈنگ ویڈیوز وتھ فیٹ ٹیڈیز اینڈ آئی واز جسٹ لائک واؤ واؤ لائک دس از پورا ایجوکیشنل سلا وہ جو نہیں ہوتا ایک دو سرکل ملتے ہیں انٹرسیکشن ہوتا ہے وہ وہاں پہ آئی واز آپریٹنگ رائٹ دیر تو وہ میرے سے پوچھ رہی تھی ایک دن کہ یہ اپنا اپنا وہ الگوریتھم کی فوٹو بھیجنا سینڈ بیکاز اگر کوئی میرا ریل کا وہ دیکھے آئی ایم گلیڈ میرا انسٹاگرام اڑ گیا کیونکہ اگر میرا اب کوئی ریل کا الگوریتھم دیکھتا تو دے وڈ جسٹ تھنک کہ آئی ایم جسٹ لائک ریٹارڈیڈ لائک یو نو وٹ دا فک از ہی اے سیریل کلر نو برو آئی ونٹ تھنک یو آر سیریل سیریل کلر آئی جسٹ تھنک یو آر کنکی آئی نو بٹ نہیں یار لائک اٹس ویئر لائک 
I'm not kinky. I'm just like you know, I'm open to experiences. <laughs> <laughs> that is the best answer I've ever heard. I'm, I'm just yeah, I'm open to experiences. Yo, what's the kinkiest experience you've had, bro? I can't say it. Like you know, people are involved. Uh, she. she <sighs> so there was this one woman she like literally said she made me sign an nda ki uske upar koi koi baat nahi abhi to i can't say anything about it well you can say stuff without naming her and you know nahin, the nda is still operable nahi nahi she you know law school women yeah, yeah <laughs> damn that, dude that sounds fun yeah that's how they get you <laughs> <laughs> yeah bro i cannot imagine you in a law school ashoka mein tha na nahi jindal jindal how is that different uh it's different in a way that like uh, we don't get to smoke inside the campus yeah but we do <laughs> <laughs> so you don't get to smoke officially officially yeah right but like in ashoka you you get to like develop uh, holistic skills with the nicotine habit yeah, mm-hmm. yeah. and that's very important yeah a drug habit one drug habit is essential to be a part of like ashoka i'm sure there are credits for drug habits at ashoka yeah of course like of course. what else are you doing why are you going to college why are you pretending to study yeah yeah एक तो, ये तो है ये तो है आई थिंक अशोका में पढ़ने के लिए लोगों को ना थोड़ा सा वियर्ड आउट फील होता है मैं इतने पैसे दे रहा हूँ पढ़ने के लिए एंड आई डोंट लुक डिस्टिंग्विश्ड इनफ तो दे नीड टू लाइक यू नो हैव अ एसे लाइट एसे गोल्ड एसे लाइट गोल्ड एसे लाइट जस्ट टू लाइक यू नो लुक मोर डिस्टिंग्विश्ड इट्स इट्स पार्ट ऑफ दस्थेटिक या इट्स दी एस्थेटिक अशोका एस्थेटिक या वेरी इंटरेस्टिंग बट तू जिंदल में था हाउ इज दैट बिकॉज यू आर नॉट नेसेसरली what i would call politically correct nahi uh, when i was in jindal i was very uh, politically opinionated i was i i and it shows in my like uh, videos from like 2019 18 jo maine videos banayi thi they were very like politically charged like especially like videos that i made on police brutality and everything yeah what the fuck are those videos yeah you haven't seen Yeah, Wait, exactly. is this still funny content? Yeah, yeah, I think so. It is. I think <laughs> I'm so. not sure, but and yeah. this is on Arpit Bala, the main channel. Yeah, it is. So uh, they were like they were pretty like you know politically charged and very leftist also. Okay. And uh, uh, the problem that I faced was like uh, after a point, like I was not making jokes for a laugh. I was just like you know uh, feeding into the leftist bubble. Not bubble. I would say just like you know uh, getting that pat on the back. And were people patting you on the back in Jindal? I think so. Like you okay. know, kahi na kahi, I was just like catering to like Jindal students and like my friends from like DU were very hardcore leftists. But then like, uh, uh, uske baad jab main bahar aaya, I was just like, nahi bro, I I want to say like I want to be like, just me. I just want to say random shit. And one thing led to another, and I became very politically incorrect. <laughs> But was there a specific moment where you realized that this is a like this is a specific? Ah, uh, so uh, I I uh, during like Black Lives Matter, uh, U.S. में there were like many like South Asian kids like especially like Indian A caps जो बोलते हैं नहीं A B C D S A B C D S A B C D S A caps तो कुछ और ही है sorry my bad. What is A caps? Ah, all cops are bad. Huh. All cops are bad. Oh, yeah. Ah, A cap नहीं हाँ तो A B C D S so 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 एक एक लड़की थी like. I regret what I did, but she was like, "Ki agar koi bhi South Asian, jitne bhi Indians, I don't care. Agar aap log apni awaaz uthaoge, you will be silent and everything. You know, it just shows." And I was very like, you know, pro. Us time pe ki ye jitne bhi NRIs hain, bhai, jo hamare desh mein itni sari bakchodiyan hoti hain, uske baare mein to kuch nahi kehte, but they still want us to talk about Black Lives Matter. Hello, we also have issues. Yahan pe ghar pe, tum log uske baare mein kuch nahi kehte ki tumara visa visa cancel ho jayega, ye wo bakchodi. So shut the fuck up. Aisi cheeze maine bol di thi. and i think uh it was pretty rude i shouldn't have done sure. that sure uh, but social media behavior is rude yeah yeah and now that i reflect on it i just feel like i was just like you know cornering her because her intention was not of course indians from india right she was talking about southeast asian indian kids in by America. the way that also is like a misnomer the yeah. southeast asian stuff yeah right because i've like i've literally been to all of this i was in america jab ye black lives matter wala ho raha tha na yeah i remember waking up and learning about ki black lives matter wala scene ho gaya hai yeah <clears throat> and initially the optics were particularly bad yeah but i'll say this theek hai jab hum politics ki politics ki baat karte hai na Roughly the point you're trying to make is by my own individual existence as political yeah. situation. Me or my own individual problems as political situation. Me. So, as a migrant student in America, in New York specifically, bro, I have never been more afraid for safety and security. I know. I was in Harlem. At that time. Yeah. 
कोविड हुआ हुआ है सब बंद है कोई ज्यादा बाहर नहीं जा रहा yeah. सुबह सात बजे से लोग दारू पीना शुरू करते थे वहां हाँ. क्योंकि पैसे मिल रहे हैं सरकार से मुफ्त yeah. तो सुबह सात बजे नदी के किनारे लोग हुक्का और दारू लेके बैठते थे नाउ इफ यू वॉक आउट अराउंड दैट टाइम यू नो यू कैन काइंड फील रिस्क एंड यू कैन से स्टिल की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बट एवरी नाइट इन हार्लेम यू वुड हियर वॉट वॉज इधर गन शॉट और पटाखे एंड देर वॉज नो वे ऑफ नोइंग अनलेस एक फोन में नोटिफिकेशन बच के नहीं बता रही कि इस यहां पे कोई मरा है जैसे yeah. इनके नोटिफिकेशन बचते हैं एंड सो इट वॉज सो वियर्ड एंड सो स्ट्रेंज लिविंग थ्रू दैट टाइम हम मेरे को याद है बस में बैठ के फिफ्थ एवेन्यू क्रॉस कर रहा था मैं hmm. जितने स्टोर है ना लेफ्ट राइट इतने बड़े बड़े लकड़ी के पल्ले लगे हुए एंड नथिंग सीम सेफ बिकॉज यू नेवर वर श्योर इफ यू कॉल नाइन वन वन दे वुड हेल्प ऑलमोस्ट एवरी थिंग वॉज ट्रैश्ड एंड आई थिंक दैट चेंज अमेरिका फॉर एवर उसके बाद से ड्रग यूज फेंटनल यूज हेरोइन यूज एल्कोहल यूज ऑन द स्ट्रीट इन द डे इन द सब वे इट रोज इनक्रीमेंटली I think it's the CIA doing it all over again, you bro, know. Just I, to you know, I'm a very conspiracy-minded bro. Writing, khatam ho jaye to like you know, drug the audience again, and like so many white people who are also like you know against uh, became leftists and everything. So I think CIA is <laughs> at it. <laughs> CIA, at it. let's go. कि अब हम पहले crack epidemic किया था just to stop the Black Panther movement. अब इन white लोगों को रोकने के लिए fentanyl <laughs> and it's so dangerous yeah it's so dangerous yeah not even bro pata hai us time pe na the like it just seems like such an alternate universe kyunki mereko yaad hai ek union park mein ek uh, wo hua tha samaro jis pe sab aaye hue the kale log lead kar rahe the yeah aur unhone goro ko bola ki tumhe jhuk ke humse maafi mangne ki zarurat hai yeah. to pura union square park ऐसे झुक के वी आर सॉरी फॉर आवर क्राइम्स कर रहे हैं yeah. <laughs> and uh, hamare yahan pe sirf reservation karte hain bhai is cheez ke liye Yeah. Like I come from a context where you're like oh shit there is historical losses let us correct that through legislation. Yeah. This performed nature of us time pe there were uh, people on campus or at least on social media jo apne apne na Venmo Venmo is like the GPay yeah. Venmo ke wo dal dete the screenshots ki mereko reparations bhejo. Yeah. Like that was the moment where strangeness began Because to happen. Because I think uh, US mein koi as such koi structural change karne ki koshish nahi kari thi that would like you know help reparations kyunki hamare yahan pe at least there is like affirmative action right hai na positive discrimination jo hum bolte hain right. but usa mein kuch bhi nahi kiya as such un logon ko 60s mein to ja ke wo mile hain civil rights right to fir like people like that that history of being like you know it not, is rough ha uh, being like not recognized and everything is still fresh bro so, i have seen so much of that i seen so much of yeah, that to matlab i feel like white people to iski wajah se sirf aur sirf white people guilty ho sakta hai and it's like very weird bro ek kaam karte hain is podcast ko ek direction mein le jaate hain jahan pe hum sirf white logo ki burai kare <laughs> yeah okay yeah okay cool <laughs> no but i mean it was so trendy around that time bro like it mere ko lagta hai be anti white right ha man be anti white be anti cops yeah मेरे को याद है सियाटल में उस टाइम पे इन लोगों ने पूरा घेरा ले लिया था और दे टेकन ओवर दी इंटायर लैंड एंड सो पता है क्या आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड बट समथिंग चेंज्ड इन मी ओवर द लास्ट टू थ्री इयर्स वेर उससे पहले ना आई वाज कंप्लीटली नॉन कंस्पिरेटोरियल नाउ आई एम लाइक ब्रो वी डोंट नो शिट <laughs> we don't know shit yeah you don't you're watching, know uh, you are now watching info wars alex jones <laughs> but i've never seen alex jones because yeah. jab tak main internet pe aaya alex jones ko nikal chuke the nee, he's back on twitter now he's back on twitter yeah can you imagine andrew tate collaborating with elon musk yeah shit uh, it's yeah <laughs> shit <bro. laughs> mereko andrew tate ka status hi samajh nahi aata wo legitimate aadmi hai ki actor hai it's, it's just there man i think just, what do you think about him i don't know like मैंने इसके बारे में बात कर रखी है ना पिछली बार भी एंड्रोटेट के बारे में बात करी थी हमने मैस्कुलिनिटी के बारे में बात वही वही है मेरे ओपिनियंस आई आई जस्ट लाइक आई फील लाइक कि हां ही इज ऑक्युपाइंग अ स्पेस ऑन द इंटरनेट बिकॉज़ देयर इज लाइक हमेशा हर साल का होता है एक बंदा आता ही है ऐसा उस स्पेस को फिल करने के लिए पहले जेपी था जेपी जैसे ही उसको कैंसिल वैंसिल कर दिया एनी बिकेम थोड़ा सा क्वाइट एंड्रोटेट स्टेप्ड इन उससे पहले कौन था जो रोगन रोगन वाज ऑक्युपाइंग द मैस्कुलिनिटी स्पेस या ही वाज हां एक तरीके से हां एंड देन फिर आ गया अपना मैं ये एंड्रू टेट एंड टेट एंड एवरीबॉडी लाइक दैट राइट तो आई फील लाइक कि कोई दिक्कत नहीं है जो कर रहे हैं ये लोग करने दो आई फील लाइक कि मेंस इश्यूज एंड एवरीथिंग आर आल्सो लाइक वेरी मिसडायरेक्टेड दे दे नीड टू बी करेक्टली हैंडल्ड जो होते नहीं है तो उसके चक्कर में बहुत सारे मर्ज जो हैं दे फील मिसगाइडेड व्हाट डू यू मीन बाय दैट 
i feel like ki uh, a lot of like uh, men's rights activists and like they are uh, their their issues are very much like you know ki ha they're true whatever they're going through and the problem of loneliness and everything but kahin na kahin it also stems from like patriarchal structures in place है ना तो उस पॉइंट पे दो चीज़ें हो सकती हैं या तो आप पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स में अपने आप को अल्फा बनाने की कोशिश करो या तो यू रिकोगनाइज दैट यू आर जस्ट अ कॉग इन द सिस्टम एंड यू टेक इट वन डे एट अ टाइम एंड यू एक्सेप्ट योर फेट एंड धीरे धीरे करके लाइक यू नो एक एक चीज़ें चेंज करके एंड ट्राई टू लाइक यू नो रिफॉर्म द सिस्टम स्टेप बाई स्टेप गेट गेट बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड ट्राई टू चेंज या धीरे धीरे करके is that your political understanding as well that the way to change politics is to get into the system and then change it no uh, i i i I'm, i stay very politically sti- silent hmm. like very politically private i don't like to uh, share my politics politics in in public forums or like in public spaces especially when it comes to india no i'm not talking about india i'm just talking about a general political sort of yeah ha ek tarike se i i try to stay politically private very interesting that's because you know you'll get cancelled if you no not not cancelled because <laughs> i feel like my experiences with like a uh, political academy is very limited ha huh. and i feel like i would do more injustice to the discourse than a- add value to it you know what i realized after our last conversation and i think a lot of people in the comments realized that it's not very evident but you are actually very articulate ha uh-huh. <clears throat> like beyond your dumb retard yeah. clown self that you yeah. portray on the internet you have like a deeper sort of I feel like ki whatever I think is like available free on the internet if one person just wants to like you know go out there and just like be ready to like read shit that bothers them they'll probably like you know get more articulate because I feel when I was in Jindal ek mera phase aaya tha no bro oh Ben Shapiro JP and like har gender class ki study mein I I just tried to like you know downplay whatever the teacher professor was trying to say just because like you know teen angst my rebel phase i was 18 19 but then uh, exam ke liye ab jo material hai wo to padhna hi padega na gender studies and so to when i was reading it i was like hey that kind of makes sense koi dikkat nahi hai mujhe i can i can see where they are going and like you know structural issues and everything <coughs> and through that i got into a little bit of like zizek hmm. and that that th- thoda sa help kiya mere ko like you know to uh, in order to understand the other side and especially one woman in my life she corrected me a lot like you know tell me about her uh so uh like she was like du like fairly leftist fairly leftist and like uh i was like very pro वैसे यू नो जो लिबर्टेरियन व्यूज रखता है है ना कि मतलब मेहनत करो सब कुछ मिल जाएगा आई डोंट थिंक मच अबाउट प्रिविलेज एंड शिट लाइक दिस and uh, she 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 basically she told me whatever i am doing and everything ye har kisi ke bas ke baat nahi hai like you know having such a job having such an influence over the people and having so much of free time and having so much of money faltu ka it's a privilege that you have and jo tum aise sochte ho ki agar mehnat kar loge to ho jayega aisa hota nahi hai tum tumhare ko agar 5 6 saal lage hain तो ऐसा सोचो अगर उस किसी बंदे के पास ऐसा प्रिवलेज है नहीं जितना तुम्हारे घर वालों के पास था उसको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा एंड एवरी थिंग सो आई आई रिफ्लेक्टेड ऑन दैट आई फॉर फॉर मी इट वॉज थोड़ा सा चैलेंज चैलेंजिंग पहले बिकॉज माई होल एक तरीके से होता ना कि यू हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ एंड अप्रोचिंग एडवर्सिटीज बट लाइक शी जिस एकदम से एकदम से ब्रेक आया था मेरे लिए तो फॉर मी इट टुक सम टाइम बट आई गॉट टू रियलाइज दैट were you in love with this girl i don't think so for you at least yeah i was involved. involved i was involved but i don't think there was love involved well after she makes you aware of your privilege there can be no love uh, i think so yeah <laughs> she hurt my ego man what she do <laughs> she 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 hurt my ego i guess how woh main bolta na ek i feel like in a uh, as a man aapko na bhram chahiye hote hain zindagi mein faltu ke villains thoda sa neuroses if you want to operate in a such in such a competitive world to aapko faltu ke false ideals chahiye hote hain false prophets bhi chahiye hote hain neuroses chahiye hota hai thoda sa paranoia chahiye hota hai ek faltu ka ocd aur obsessiveness ye sab bhi chahiye you will have to like tu mere ko bol to raha hai and it sounds very interesting but what do you mean ki ek neuroses chahiye hota hai like help people understand who will not just get it um competitiveness there is so much of competitiveness as a man like you know in order to compete and everything you know मेरी मम्मा भी मेरे को यही बोलती हैं कि बेटा तुम देख लो अभी है ना अगर तुम बेटी होती हो तो हम तुम्हारे पे इतना प्रेशर नहीं डालते 
क्योंकि अगर तुम बेटी होती तो हम लोग शादी वादी और ये सब का प्लान करते हैं एवरीथिंग तो इट्स वेरी मच लाइक यू नो डीपली इंग्रेन इन टू यू फ्राम अ वेरी यंग एज कि एज अ मैन यू हैव टू कम्पीट विद अदर मैन एंड इट नेवर स्टॉप्स तो वेन वेन दी कम्पटिशन इज सो इनविजिबल अ पर्सन इज बाउंड टू बी मोर नार्सिसिस्टिक मोर न्यूरोटिक मोर ऑब्सेसिव and more self obsessed but why do you think that's specific to men because like Fem- i feel like if a woman also wants to exceed or excel in this masculine space she also has to inhabit all these characteristics nahi but even regardless mera manna ye hai that people need fantasy and fiction to operate in reality like i think almost anything that you visualize if tu apni duniya bhar dekhta hai even the yeah. fact that you think ki tu kal zinda rahega yeah dhamki nahi de raha but yeah. the fact that ki tu sochta hai is effectively a fiction because you've no real way of knowing so this is for instance this minimal example is the first layer and at all points hamara common friend of number if you yeah. ever hear him talk and i don't know if he's going to dislike me for saying it but he's always speaking in narratives yeah ki tune dekha kabhi hamesha ek it is almost like ek story chal rahi hai us story ke hum part hain right yeah. and so um i think that's common i think to live properly you have to inhabit the very role you want but people in... don't recognize these symptoms bro they, 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 they expect bhi nahi karta nahi nahi karna chahiye kyunki if if you don't it will take control over your life bahut zyada और And मैं तो कह रहा हूँ कि यार एक बात बता तू कैसे उम्मीद कर सकता है गरीब आदमी से कि वो अपने दिमाग के अंदर जाके साइको एनालाइज करके अपना फिक्शन रेकनाइज करे uh, द, देखो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलाइज नहीं है ये सब कुछ इट्स आल्सो वेरी मच इन्वॉल्व इट्स आल्सो वेरी मच प्रॉब्लम ऑफ लाइक द नियो लिबरल स्ट्रक्चर्स दैट आर इन प्लेस डैम डूड आई लव दिस लेफ्ट साइड ऑफ यू नहीं लाइक यू नो दिस बेल हुक्स रीडिंग जूडिथ बटलर स्पिटिंग साइड ऑफ यू बता 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 वेरी इंटरेस्टिंग आई फील लाइक कि पहले ऐसा होता था कि क्लासिक लिबरलिज्म में देर वॉज दिस रोल होते थे लोगों के पास मैं तुम्हारा जमींदार हूँ तो मेरे यहाँ पे काम करोगे तो मैं तुम्हारे को तुम्हारे को तुम्हारे ऊपर अत्याचार करूँगा और तुम मेहनत करोगे पीपल हैड देर रोल्स बट नाउ द थिंग इज इन अ न्यू लिबरल सोसाइटी जिसके अंदर लाइक गवर्नमेंट्स का बहुत मिनिमल रोल है एंड अगर मिनिमल रोल वो ये भी है कि इट इज़ नॉट टू गिव सब्सिडीज टू पीपल हु नीड दैम इट्स मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट्स टू पीपल हु कैन एक्चुअली ब्रिंग इन मोर एफर्ट्स तो ओके तो एक तरीके से हमारा जो पूरा का स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है इट वॉन्ट्स अस टू बी द जमींदार एंड बी द टेलर ऑफ द लैंड आई डेंट फॉलो दैट एट ऑल डिड यू फॉलो दैट कैसे समझाऊँ इट्स एग्जाम्पल देखे एग्जाम्पल देखे ना इट्स लाइक यू बिकम द वॉचर एंड यू यू कैसे बताओ मतलब तू पुलिस और चोर दोनों है हाँ कि मतलब कैसे कैसे क्योंकि मतलब आपको हमेशा बस ये बोला जाएगा कि ये आइडियल है मेहनत करते रहो यू विल अचीव दैट तो इसको डिस्क्राइब करने का जो तरीका है द वे आई थिंक ऑफ दिस इज कि भाई देख ऐसा है कैपिटलिज्म इज इफेक्टिवली रिलीजन द चर्च ऑफ कैपिटलिज्म वॉल स्ट्रीट द pastors of capitalism are motivational men yeah. and effectively what is being sold to you is money as god theek hai to mehnat karte raho us loop mein lage raho and this is very much like the fight club sort of yeah. ideological yeah, paradigm yeah, yeah, yeah. ki wake up ye tum tumhe chakke pe chala rahe ho tum chakke pe chal rahe ho ek meaningless competition ko follow kar rahe ho follow kar rahe ho yeah right yeah. but how does that lead to ye tum chor aur police dono ho wala outcome tum chutiye ho ye main samajhta hu nahi nahi tum chor aur police isliye ho kyunki pehle ye hota tha ki agar koi banda mehnat nahi kar raha hai to usko kode padte the zameendar ke logon se theek hai but aaj ki date mein agar main mehnat nahi kar raha hu to main khud ko maar raha hu i will be more depressed पहले पहले होता था ऑपरेशन uh, अब हो रहा है डिप्रेशन होता है क्योंकि मतलब यू ब्लेम योर सेल्फ राइट सो ब्यूंग चान करके एक बंदा है कोरियन करके ही टॉक्स अबाउट दिस सोसाइटी ऑफ बर्न आउट ओके विच इज प्रोपोगेटेड बाय द स्ट्रक्चर्स इन प्लेस राइट इतने सारे जो लोग हैं आजकल की डेट में जो इतना ज्यादा बर्न आउट फेस कर रहे हैं एवरी थिंग है ना इट्स फेयरली कॉमन पीपल थिंक इट्स वेरी मच लाइक रिलेटेड टू कि आप आपकी वजह से हो रहा है यू नो इट्स ऑल इन योर हेड बट द थिंग इज द सोसाइटल स्ट्रक्चर इन प्लेस एंड द वे मनी इज नाउ बींग ऑपरेटेड विच बेसिकली एक तरीके से mm-hmm. आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं अगर आप ऑन्टरप्रनोर हो mm-hmm. है ना आप इंडिपेंडेंट हो right. ज्यादा इन्फ्लुएंस है तुम्हारे पास जो तुम खुद से कर रहे हो एंड एवरी थिंग तो तुम्हारे को ज्यादा पैसे मिलते हैं तो एक बंदे के दिमाग में ना हमेशा एक डंडा अपने आप पे ही वो मारता रहता है बिल्कुल एंड आई फील लाइक दैट कमिंग बैक टू लाइक दैट होल मैस्कुल स्पेस एंड एवरी थिंग तो फिर इसमें अ पर्सन इज बाउंड टू बी मोर नार्सिसिस्टिक क्योंकि उसको लगता है कि हाँ भैंसो मैंने मेहनत करी है right. मेरे को मिला है ही इज बाउंड टू बी मोर न्यूरोटिक वट यू रिप्लेस इट विद फिर कैसे जी आदमी ओनली देखो इसके दिस इज माई इशू विद लाइक यू नो क्रिटिकल थ्योरी इज वेल 
कि मतलब एक्सप्लेन टू पीपल व्हाट क्रिटिकल थ्योरी क्रिटिकल थ्योरी इज बेसिकली लाइक यू नो द इन पोस्ट मॉडर्निज्म द स्ट्रक्चर्स इन प्लेस हैव बिन सो ऑप्रेसिव कि उनके ऊपर एक तरीके से कभी भी किसी ने ढंग से वो नहीं किया क्रिटिक नहीं किया आई आई एल एक्सप्लेन टू पीपल सो पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ वे ऑफ थिंकिंग वेयर स्ट्रक्चर्स आर बैड एंड एवरीथिंग हां वहां जहां पे हम एक पॉइंट आता है हिस्ट्री में जहां मॉडर्निटी में जाते हैं और बोलते हैं वाओ ये हमारे ओवर आर्चिंग स्ट्रक्चर्स हैं डेमोक्रेसी इकोनॉमिक्स कैपिटलिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये हमें बेवकूफ बनाते हैं इन स्ट्रक्चर्स की गाइस में हम लोग एक झूठा जीवन जीते और फिर एक दिन मर जाते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज्म का एक एलिमेंट एक सिम्टम आया क्रिटिकल थ्योरी इसको क्रिटिकल रेस सीआरटी भी कहते हैं क्रिटिकल रेस थ्योरी दिस केम अबाउट इन लॉ एंड द पर्पस ऑफ दिस वाज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड आस्क कि टू व्हाट डिग्री इज आवर लीगल सिस्टम प्रेजुडिस्ड इनहेरेंटली टुवर्ड्स सर्टेन सेट्स ऑफ पीपल राइट एंड देन दिस सीआरटी गॉट बोरोड इनटू अमेरिकन एकेडमिया व्हिच इवेंचुअली केम इनटू इंडियन लेफ्टिस्ट एकेडमिया एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ एंड नाउ द दिस मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग एट ओप्रेशन एज यू नो द प्राइमरी वे ऑफ लुकिंग एट रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स ऑफ पीपल इस सीआरटी या तो इसमें मेरा इशू ये था कि मतलब वही दे दे ऑलवेज टॉक अबाउट द इश्यूज दैट वी फेस बट दे नेवर सीम टू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर इट या दैट इज द लाइक आई थिंक दैट इज लाइक ऑन द बोर्ड आल्सो मेनी पीपल एग्री कि मतलब दैट इज वन क्रिटिसिज्म टू क्रिटिकल थ्योरी राइट Right. they are very much uh, they're pointing at the problem yeah, without providing a solution, solution yeah but uh wahi hai na ki matlab you you cannot also i think the solution to this problem the the man being more obsessed more narcissistic to isme ye ho sakta hai ki you understand your symptoms ki matlab you know you're not alone the structures in place are also somewhat guiding you to into madness but tell me then how to, what is your personal revolution against this like tu apni life mein kya karta hai uh, to not fall I, into this uh what i do is ki matlab i understand that there is a life beyond adding value to the table yeah fair and uh that my uh, self esteem my sense of self cannot be determined by these classified uh labels labels of like you know itne man itna paisa hona chahiye itna ye hona chahiye tab ja ke tum you know you this or that in society so फिर किससे होना चाहिए मेजर नहीं होने की जरूरत है कोई मेजर करने की जरूरत नहीं है खुद को सेल्फ लेबल करने की जरूरत नहीं है आई थिंक यू शुड लिव टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम सो इफ टुमारो आई आई एम एन अर्पित बाला फैन आई लिसन टू अर्पित बाला एंड व्हाट हैपेंस टू मी इज आई रियलाइज आई मेक वेरी लिटिल मनी या and i'm judging myself because i go on to instagram and all these people are you know partying it out they're living it out in whatever little small way big or small yeah and i am reminded of what arpit said hey don't measure yourself with money yeah because arpit gave a fair argument for it and then the question emerges then how should i understand if i'm living my life properly uh, yeah the the fear of oh, enough fomo and everything so yeah. how how do i understand if i'm living my life properly then then there are false ideals in your head aapko lagta hai ki zindagi mein khush hone ke liye bas yahi cheeze karne ki zarurat hai but the thing is you have to also understand that these things are marketed these things have a some sort of like recognition attached to it the thing is ki बहुत सारे लोग बोलते हैं इतनी सैलरी इतना पैसा ये सब कुछ है एंड देर इज अटरी सब सेल्फेशन है मॉनिटरी वैल्यू अटैच टू इट एंड पीपल लाइक हाँ देर इज वैल्यू बट देर इज नो वैल्यू अटैच टू योर मदर्स कुकिंग राइट है ना बट इट्स स्टिल सो मच वैल्यूएबल देर इज नो वैल्यू अटैच टू इन दैपिटलिस्ट फ्रेम देर इज नो वैल्यू वैल्यू अटैच टू इट सो देर आर सर्टन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच यू कैन नॉट क्वान्टिफाई और ऑब्जेक्टिफाई और क्लासीफाई राइट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेक लाइक यू नो योर ओन presumptions or assumptions and live your life accordingly bro why don't you rap about this shit i, I don't know man what the fuck are you doing talking about teri behan pe mood pe <laughs> like i'm being very real yeah. i think you're a very smart individual and i'd love to hear this in music yeah i think so i'll i'll try i'll try i guess i'll try when we spoke the last time i thought ki we had disagreements on a conceptual level now yeah. that i'm sort of you know talking i agree i think main is cheez ke baad khush honga is all self manipulation you can say ki ek basic level of पैसा होना बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इट प्रिवेंट्स यू अगेंस्ट द शॉक्स ऑफ लाइफ राइट देर इज अ सर्टेन बायोलॉजिकल शॉक दैट इज अनअवॉइडेबल एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ्टन मिसेस द पॉइंट व्हेन यू आर लाइक आप गरीबी में खुश रह सकते हो ब्रो अगर कल को मेरे पापा बीमार होंगे ना मेरे को कोई गरीबी और कोई खुशी नहीं चाहिए मेरे को मेरे पापा ठीक चाहिए yeah. ठीक है सो देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू मेक टू अवॉइड से द शॉक्स ऑफ लाइफ एंड सच बट बियॉन्ड दैट द कैपिटलिस्ट वे ऑफ लाइफ इज इट फीड्स यू द आइडिया दैट यू मस्ट वैल्यू योर अकॉर्डिंग टू दिस आई एम ऑल्सो नॉट वेरी एंटाई कैपिटलिस्ट आई एम नॉट इधर 
yeah the the sense of competition see as a there are parts of me that are capitalistic very masculine and everything because it has helped me reach where i am like you know being competitive have, having a spine as they say hmm. which can be also like something that you can be being anti capitalist i'm not saying but like my sense of inspiration comes from capitalistic ideals like jay z people like i would say kanye Ka- kanye bhi nahi kanye to is like I don't know he's off the hook I guess he's off the chains bro I'm a big fan yeah he pata nahi thoda sa I think usko hai issues ha ha definitely issue hai yaar like, yeah to uh, like especially like my dad <clears throat> and my my father I think he's one of my very like you know uh, capitalistic superhero ideals jo nahi hote hain ki what like, is your relationship to him uh, like I feel like initially when I was like growing up there was a lot of angst there was a lot of like you know uh, living in your father's shadows तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ लाइक दैट आई ऑलवेज फेल्ट लाइक यू नो आई हैव टू प्रूव इट टू हेम आई हैव टू प्रूव इट टू हेम ही इज नॉट लिसनिंग टू मी ही इज दिस इन दैट देर वॉज अ टस इल आई वुड आई वुड बी लाइक ये ऐसा था नहीं है फिर ऐसा कुछ बट नाउ आई रियलाइज दैट ही फिनेस द सिस्टम सो वेल वो डू मीन बिकॉज दिस वॉज अ गाय हु डेंट हैव लाइक अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज he was born to a born into a very like i would say like 10 bachche the dadu was like a head constable in a police station there was not much money involved and my father was like a scholar from a very young age he just knew like what to do and what not to do padhai kaise karni hai and i feel like that helped him like you know that pursuit of happiness dream and everything and walking very carefully very smartly approaching life uh through these ideals and everything and that helped me like the only thing that sticks with me with now with my father is that ki he says one thing kaise nahi hoga hoga kaise nahi hoga and that is a very masculine thing to say yep you know very narcissistic very neurotic i don't know if narcissism is the right word let me give you a little bit of what i think um i think there are two ways of living life i think there is the persistence perseverance format yeah. and i think there's the flow and fluency format yeah the flow and fluency format people largely classify as feminine the persistence and perseverance format is masculine yeah. when kamu is talking about sisyphus rolling the rock up the hill that's the masculine existence yeah. the feminine existence is um swimming with the current of the river yeah. i don't know if there's a good metaphor for it yeah. and you alternate between the two yeah. over masculinization eventually has improper unhappy endings to itself right yeah. you what i learned from my dad because my dad's very similar to yours it sounds like yeah. what i learned from him is when you come home be a kid don't be a man when you're in matlab ek baar tum ghar aage na to bakchodi karo bachcho ke sath khelo haso uh i think that is that is the issue that i face with my dad because he was so obsess- like he's so obsessed with his work in a positive thing right that for him he's i would say like my source of ambition also stems from him mm-hmm. because but bro here is the irony sorry i'm interrupting uh-huh. you we just went on like a 20 minute sort of rant understanding the nightmare we are living in this yeah. sub unconscious ki na ye exist karta hai dekho aise hame yeah. capitalist systems yeah, hai yeah, aur yeah. ye aur wo and then you tell me you idolize your father yeah a part of me idolizes my father what does the rest of the part do it idolizes other things like you know i i cannot have just one ideal right i, I can have many idols like to look up to and are those idols similar to your father in their perseverance no, format they're not they're not mm. i like so certain parts of me idolize my mom Okay. Like certain parts of myself idolize my dad. Certain parts of myself idolize this uh, person in my life, who's like you know a loser in societal's perspective. But the fact that he's not killing himself <laughs> is who the fuck is that? I, I your friend? Say, no, not my friend. Family only. Other family. But family but only. the fact that he's still not killing himself and like you know taking it every day. Right. Is also one ideal. So very I, interesting so so i i i, I so, so as i was saying like i'm i'm also not very anti capitalist anti masculine because the sense of competition and this sense of accepting that you are in a system that is highly cut throat is not going to leave you like that no. you know you tum aise israelis ke sath mein baith ke ganja nahi phook sakte ha ye kasol life puri duniya nahi hai nahi hai ha to to for me that was a wake up call because i felt like ki agar main music ki art art karunga to i'll be very artsy and shit like you know i'll do shit for me like you know that's going to change something but uh, the shock to me was that 
once i realized how materialistic this is how i would say commodified content has become i had to play the game yeah i had to right so i had to monetize myself and everything and now as soon like as i am earning money as i have become more financially responsible i'm not responsible i fucking spent shit on weird shit what do you buy uh, this jacket नहीं नहीं ये सब तो मतलब ये तो फ्री मिली है इट्स इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव लाइक बट लाइक स्टूपर्ड शिट लाइक यू नो कि मतलब स्नीकर्स नहीं जोमैटो आई हैव गेंड वेट आई हैव गेंड अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज़ ऑफ जोमैटो स्विगी लाइक बाइंग स्टूपर्ड शिट लाइक फकिंग PS5 games video games right so i'm i'm right now like living the dream that i like i had when i was like 6 or 7 <laughs> i know what you mean by that yeah yeah So I think uh, the, the, this is a phase. It will like I'll soon. It's a release. It. Yeah, it's, it's a release. Yeah, yeah, you go through this. It's a release, and then but now the next thing I, I just... but how coming back to the point. But now I relate with my dad a lot. Like you know huh. that that uh, that that anxiety of coming back and thinking ki aaj se do mahine baad kya karna hai. And shit, it's all like I don't think kids want to grow up, bro. But there is yeah. a day and age, whatever that day and age yeah. might be, where they're like, "Fuck!" Now I get why my dad's the way he is. Yeah, I think so. Yeah, yeah, yeah. So now uh, I empathize with him, although like we're not like you know talking, talking like you know, Papa, you know. अच्छा वो नहीं है अभी भी. I I like I I hope he sees this. I guess. <laughs> no, bro, just go and say it. To yeah, him. yeah. I I I was planning to it. Like you know, I was. No, you'll thinking. do it today. I think so. nah I think my dad is out right now. So kal aayenge? Yeah, yeah, jab bhi aayenge I'll, I'll probably Pakka. yeah I'll probably do Bro, it. Bro because like I day. I think there is no feeling like through my hardest times. Yeah. My dad I mean is pe kafi afaye thi us time pe ki mere dad mere ko help kar rahe hain. My dad's never truly helped me in literally anything. Yeah. Except he would call me and be like are you okay? I'd be like ha papa I'm I'm managing he'd be like tu tension kyun le raha hai? Main khada hu na tere sath. Yeah. And bro the duniya mein sab le le mere se. मेरे को मेरे पापा की ये वाली बात छोड़ दे yeah. मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो इससे ऊपर कोई फीलिंग ही नहीं है टू टू हैव री अर्न माय फादर इन माय लाइफ बिकॉज आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम फाइटिंग हिम अ लॉट ऑफ टाइम फाइटिंग हिम राइट हैज बीन माय हैज बीन द बेस्ट थिंग आई एवर हैड इन माय लाइफ ब्रो उससे ऊपर शायद ही कुछ है लाइक माई माई मदर एंड आई गॉट लॉन्ग फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज वी आर वेरी क्लोज बट टू हैव हैड माई फादर ऑन माई साइड इज ट्रूली माई ओनली वेल्थ मैं मजाक भी नहीं कर रहा हाँ सेम सेम बट हाँ फक हैवी हो गया ये तो Yeah. तेरी गर्लफ्रेंड है नहीं बता दे सच यार नहीं है अच्छा नहीं है नहीं वेयर वाज द लास्ट टाइम यू वर डेटिंग आई थिंक इट वाज अ ईयर बैक लाइक व्हाई डज अर्पित बाला ब्रेक अप इज ही नॉट फनी इनफ फॉर हर नहीं आई 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 बिकम वेरी पैरानॉइड इन रिलेशनशिप्स लाइक टॉकिंग टू वुमेन एंड एवरीथिंग लाइक आई डोंट नो रियली लाइक शी माइट हुक अप विद समबडी एल्स नो 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 नॉट लाइक दैट लाइक व्हाट डज दैट मीन इसका मतलब क्या है ये क्या बोल रही है तू व्हाट द फक डू यू नॉट थिंक आई हैव फीलिंग्स व्हाट द फक और मैं मजाक मैं ही स्टार्ट करता हूँ उसके साथ में लाइक यू नो मैं बकचोदी काट रहा हूँ बुलिंगर एंड उसके बाद शी क्लैप बैक क्लैप्स बैक एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट द फक दैट चो तो पता ना हम स्टडी करने आए हैं यहां आई डोंट नो इट्स इट्स वेरी वियर्ड इन माय हेड आई एम वर्किंग ऑन इट बट आई फील लाइक कि इट्स रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग अभी मेरे से नहीं हो पाएगा बिकॉज़ आई एम अ बिट ऑक्युपाइड आई एम अ बिट Yeah. And your music career is going fantastically well, bro. Yeah. You know, I was talking to Shamak. Yeah. You know Shamak. Yeah. Shamak is what you would probably not describe typically as your audience. Yeah, yeah, yeah. Shamak's a well-to-do guy, you know, yeah. driving his whatever Audi. Yeah. He was in Hong Kong recently, and he sent me a video from Hong Kong on the streets of Hong Kong. Yeah. On a speaker, blaring Wu Shang Clan <laughs> on the speaker as he walks through the streets. And I'm like, if this is not made it, yeah, I don't know what has yeah. made it. Yeah, yeah, yeah. That's fucking dope, bro. Yeah, I feel I feel uh I'm very shy to like express my real self when it comes to like comedy and music. Me ko bahut issues hote hain kyunki it's not even like ki main sahi bol raha hu ya galat. Mujhe bas ye lagta hai ki bahut mehnat lagi hai ek persona banane mein jisme I'm retarded and autistic. <laughs> and I just can't like you know break that. Break that. How can mera, I be real on the internet? Yeah, mera, People will know. Yeah, like you know, my cafe is good. Bro, <laughs> can you explain cafe? Yeah. Yeah. Uh, cafe basically वही जैसे WWE में बहुत time तक लोगों को ये लगता था कि wrestling is real and wrestlers and Vince McMahon had like a huge role in it to preserve that thought right. process. कि हाँ, it is actually re- actually real. Like you know कि अगर कोई wrestler है बाहर 
तो उनको वहाँ पे भी एनिमिटी बना के रखनी है बट देन वी फाउंड आउट लाइक देर वॉज दिस इराकी रेसलर एंड हल्क होगन वो आर सपोज टू बी लाइक यू नो एनिमीज इन ऑन द फक एंड रिंग बट देवर ड्रिंकिंग आउट इन न्यू यॉर्क एंड एवरीबडी वॉज लाइक वट द फक वट द फक एंड या ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए बहुत सारे रेसलर्स के साथ में इशूज़ होते थे बट या दिस इज माई केफ है डब्ल्यू डब्ल्यू यू वॉज वाइल्ड जो उस पर चीज़ें होती थी ना अब कभी कभी मेरे को ना क्लिप्स दिखती हैं उसकी एंड आई एम लाइक हम लेजिटिमेटली थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे ये देख के हम ये नॉर्मल समझते थे मतलब द रेसलिंग वॉज द लीस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हेरासमेंट बुलिंग पीछे से डंडा मारना दारू पीते हुए दिखाना लोगों को सेक्शुअल सिचुएशन वेन दे यूज ग्रेट खाली एज लाइक अ किसिंग दैट गाय यू नो ओ माई गॉड यू एंड नाउ वीमेन इन दी ऑडियंस इज वो लाइक सिलेक्टेड की नाउ यू हैव टू किस ग्रेट खाली एंड शिट लाइक दैट सो दैट वॉज लाइक डैम फॉक भैंचो ये ग्रेट खली है भाई ये मेरा ग्रेट खली है इसके साथ ये क्या हो रहा है भाई इसको बिगाड़ देंगे ये लोग क्या मम्मी मम्मी मेरी ताकतों का गलत इस्तेमाल हो रहा है आई वॉज क्राइंग वेन दे मेड फकिन ग्रेट खाली वेर फकिन फ्रॉक एंड टू टू वट या इन डब्ल्यू डब्ल्यू या Because bro, we need a TV here so we can look at this shit. Yeah. Jamie, <laughs> वो फोन पे पुलाउट कर रहा है. Yeah, like वो चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी थी. I was like, damn, what the fuck? ये आते ही इसने Undertaker को हराया था. इसने सब को Royal Rumble में हरा दिया था. इसके साथ ये क्या कर रहे हैं यार? Bro, तेरे को वो पता है कि के केन और Undertaker भाई होते थे. Yeah, Undertaker ने केन को मार दिया था. Yeah. Yeah. पूरी कहानी ब्रो दे वुड बिल्ड द इंटायर बैक स्टोरी. So एक मेरा roommate होता था. And he was living with me during this whole COVID pandemic वाला. Black Lives Matter, all that. His name is Jugnu. तूने कभी देखा है मेरी स्टोरीज पे फ्लिप था वो yeah. तो जुगनू का बचपन से सपना था डब्ल्यू डब्ल्यू करना <laughs> जुगनू की yeah, lot of fucking Punjabi kids in it, Fresno it, grow up thinking they will be WWE. डब्ल्यू डब्ल्यू में जाऊंगा तो वो एल ए मूव किया ये शायद मैंने तेरे को भी नहीं बताया कभी वो एल ए मूव किया Yeah. He moves to LA and he starts learning at a WWE school. Yeah. For people that do not know, there is WWE schools. Schools also, yeah. जहाँ पे आपका key move design होगा, जहाँ पे आप वो basic इधर से उधर भागना, ठीक है? और दो चार moves, choke slam वगैरह सब common सीख हो गए, ठीक है? और basically WWE is a traveling circus. Yeah. They have a script. In that script, they are constantly taking feedback from the audience to understand कौन से बंदे को hero बनाना है, किसको villain बनाना है, किसको किसके against pitch करना है, और उनको किसके ऐसे दिखाना है, right? and they do a very good job because most people end up believing ki ye real hai yeah so nahi ab to ab to people are catching they, on they they know it's not real but yeah. but the plot and the way like you know bhan jo usne ye bola uske baad ye hua so for them this is like theater ek yeah. tarike se yeah yeah it's a theater yeah it's masculine theater iske andar ja ke matlab it's like animal <laughs> <laughs> but irl <laughs> by animal <laughs> i would come to animal in just a second but yeah. i'll tell you what happens with this guy right yeah. he moves to la starts learning this every day he comes home he's like bro i don't know how i'm going to manage this because it hurts yeah because when you get hit and you know the fighting Plus, is, is roughly no health real. insurance with WWE. Yeah. <laughs> yeah no 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 but you know what it is it's yeah. a lot of drugs and alcohol yeah. all those guys are like beefed up and yeah. like bahut daru vodka vodka pee ke taki dard na ho dard na ho Kurt Angle was like on like painkillers for a very long time yeah. because his neck was gone. Yeah, neck was gone. Tailbone uh, is going to be L three, L four. कुछ ना कुछ सबका सीन रहता है, ठीक है? Then this guy goes to Peru. Yeah. And you know what they do in Peru? What? They shaman it up. Okay. They get their ayahuasca drinks, and my man goes through a whole ayahuasca seven day retreat. Yeah. To come out and realize, be like, I don't think I'm made for WWE. <laughs> Life changed. And then I met him like right after that. Life <laughs> changed. You had to go to Peru to do that. <laughs> बच्चे तो बोल रहे होंगे चलो मम्मी एक्सचेंज पापा लोग क्या सोच रहे हैं 
दैट इज हाउ इट केम ब्रो तेरे को पता है टेम्पटेशन आइलैंड का मेरे पास वो आया था यू वांट टू जॉइन और नॉट या या काश मेरे पास आए ब्रो आई जस्ट वांट टू सी बोनी रॉय ब्रो वेट शी इन द शो सो 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 हियर्स द थिंग आई वांट टू गो टू टेम्पटेशन आइलैंड विद अ वुमन जो पूरा प्लैंड आउट होगा लाइक यू नो हम लोग जाते ही चीट करेंगे एक दूसरे पे बिकॉज़ टेम्पट्रेस तो है ही लाइक शी विल मेक मूव्स एंड आई जस्ट वांट टू बी लाइक कि ठीक है तुम भी करोगे मैं भी करूंगा आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम वेकेशन एंड लेट्स सी और एंड में आते आते हम दोनों बोल देंगे नहीं हम दोनों को एक दूसरे के साथ जाना है so so wait, 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 hold up hold up hold up yeah what i know of the show because when they called me yeah um there was a youtuber who was sort of mediating this yeah. um and he told me they want good looking charming boys yeah i was like i don't know about one but i am the other whichever yeah. one you want to pick yeah so he said what you have to do is you have to come on here and tempt girls into cheating wow that was the role i don't know i don't know if i'm understanding this correctly yeah. and then the conversation fell flat because i called up my girlfriend she was like tera dimag kharab hai and you know <laughs> shit shit went to shit um, not supporting my career dan <laughs> chow <laughs> like, yaar please mera bro, career for... pehle hai uske baad meri mummy aati hai fir uske baad mera ps5 fir koi loyalty ki baat kar sakte hain hum fir main aa sakta hu ye sochne ke liye ha relationship ha what do you mean to tu nahi chahti main paise kamaun hamare bachcho ko khana khilane ke liye agar uske liye mere ko ek do ladkiyon ke sath side mein hook up karna pad raha hai to kya ho gaya Yeah, she doesn't get it, bro. Yeah, all these Western values. Yeah, you know, and this, uh, but and ज़्यादा ज़्यादा कुछ बात है. I'll meet you. <laughs> I'll meet you. कि मतलब because I was unsuccessful and I, you know, मेरे को success की सीढ़ियाँ चढ़नी थी. हाँ. I'll meet you it, bro. I'll meet you it, and then I'll eventually end up in Big Boss as an aging, you know, has been. Has been. Yeah. yeah. What's like? I don't. I don't know why she did not understand that. <laughs> Let me cheat. <laughs> bro those are the best conversations babe let me cheat babe <laughs> babe let me cheat babe babe temptation island just called <laughs> i'm getting paid to cheat it's a very good yeah business opportunity yeah yeah anyway so the show format is couples go there they yeah. get separated and then they're put in yeah. contact with temptress and temptress whatever jo bhi yeah, uska yeah. male opposite hai yeah. and then if they cheat they lose nay there is no concept of losing it's i feel like well if you're cheating there is no concept of losing there is no winning and losing there's just like you know what the fuck <laughs> just like what the fuck what do you mean bro because there is no prize money involved you just get cucked or you just stay loyal that's all so it's all lose lose only to be very honest and you get famous for being cucked i think so like you know it's just like तुम चेयर पे ही बैठ के सब कुछ कर रहे हो दुनिया भी तुम्हारे को चेयर पे बैठे हुए सब देख रही है तुम ये चेयर पे बैठे हुए और तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ कर रही है या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है और तुम ऐसा कुछ कर रहे हो वे वे पीपल आर आल्सो वाचिंग देयर सिग्निफिकेंट अदर्स चीटिंग या दैट इज लिटरली द डेफिनेशन ऑफ बीइंग कक्ड या आई नो व्हाट द फक या या का कोल्ड आइलैंड या इट्स बेसिकली दैट इट्स बेसिकली दैट दे हैव लाइक स्पेसिफिक चेयर्स जिसमें वो उसको थोड़ा लेस का कोल्ड्री बनाने के लिए बीच में एक बॉनफायर जला देते हैं और एक टीवी होता है जिसमें वो उनको दिखाते हैं उसके बाद करण कुंद्रा उनको देख के बोलता है सो व्हाट डू यू फील हॉट आई फील हॉट हां व्हाट डू यू फील आई फील टर्न डाउन यू फील अबाउट दिस ब्रो या दे हैव कमोडिफाइड का कोल्डिंग या दे हैव they Damn. they don't gentrified <laughs> they don't gentrified the country <laughs> god damn it i cannot believe that is a real show and then bro don't guys have like angry visceral reaction ki main toda yeah yeah of course they do they do and so phir wo ja ke maar peet nahi karte nahi kar sakte na wo dusre island mein dusre ghar mein hai island hi dusra hai ye ka lakshwadeep ya andaman mein i think it's just like i feel like this is all in goa but like oh, unko batate nahi hai ki dusra wala ghar ka hai इमेजिन वो बगल वाले घर है वो बहन चोत बाहर निकल रहा है कहा है कहा है बाहर निकल साले एंड ही इज जस्ट लाइक किसी क्रिश्चियन घर के बाहर खड़ा हो गया मैन व्हाट मैन मिस ब्रिगेंदा बाहर आई है ए व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस गाइस फ्रॉम दिल्ली ड्रिंक एंड शाउट आई डोंट नो आई एम कॉलिंग द पुलिस I am calling the police right now. Hey <laughs> David. <laughs> There is this young fellow what is he doing? <laughs> Bro, I can imagine that aunt. I can imagine. Are you who have it like hum log na Pune mein gaye the? 
हमारा टूर था तो हम लोगों को ना अपार्टमेंट्स में जाके बी बी था तो अब सिद्धार्थ ना मेरे हिसाब से कभी कभार ना बहुत गऊ आदमी बन जाता है बप्पा 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 अच्छा अच्छा Oh, I didn't know had an actual name. Yeah, तो बप्पा थोड़ा सा गऊ आदमी बन जाता है कुछ सिचुएशन में उसने ना काले चश्मे लगा रखे हैं गॉगल्स पूरे के पूरे लाइक like, है ना पूरा पूरा ड्रेस्ड अप हवाइन शर्ट शॉर्ट्स हाथ में लगेज और वो गलत अपार्टमेंट में घुस गया चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है और हम लोग पीछे खड़े हैं हमारे को फोन आया रिजुल का भाई वो वाला रूम नहीं है तुम दूसरे वाले अपार्टमेंट में हो एंड बप्पा एकदम से ऐसे एक औरत थी लेस कॉलर मिस प्रगैन था उसका दरवाजा खोल देता है निकलता उस आंटी के ना दिमाग में पूरे से सौ क्राइम पेट्रोल दस्तक के ऐसे एपिसोड्स आ गए होंगे कि बहनचो दिनो क्राइम पेट्रोल का काम ये था हाउस वाइफ को डरा के रखना भाई यूट्यूब ने ना हमें सस्ता सेल्समैन बना रखा है तो सुनो मेरी सेल्स पिच अगर आपको भी पसंद है ग्रेट कॉन्वर्सेशन जस्ट लाइक दिस और आपको भी मजा आता है अच्छे क्वेश्चन जिससे निकलते हैं अच्छे आंसर से तो यहीं पर आस एक सब्सक्राइब वाला बटन है उसको बम से दबा दीजिए बम और देखिए आपकी नीयत और आपकी इंटेलिजेंस कैसे चेंज होती है सी ऑन दी अदर साइड जैसे वाइट औरतों के लिए वो होता है ना सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज हाँ, हाँ, पे क्राइम पेट्रोल सीआईडी था राइट right. yeah. कि औरतों को पता रहे फेमिनिज्म ज़्यादा नहीं करना वरना नहीं, 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 वो मतलब एक डर रहना चाहिए लाइक वन मोर इंसेंटिव की मतलब एक, एक कोप रहना चाहिए मेरे किससे डर रहना चाहिए नहीं नहीं एक कोप होना चाहिए ना कि हाँ आए मैं हाउस मेरी सारे सपनों पर पानी बिखर गया बट हाँ मैं डर के अंदर रहूंगी इट्स अ कोप इट्स अ कोप इट्स अ ब्लडी कोप <laughs> oh my god that was a good one <laughs> nobody is probably going to notice that that was a good one <laughs> nahi but if you think about it darna kisse hai darna kis i think it's just paranoia matlab tum kisi kisi se bhi tumhare ko dara sakte hain like you know that's the sense of anup soni aata tha na usme ha satark rahe what the fuck does that even mean <laughs> yeah, bro, bro what the fuck <laughs> like kis kis mo- ma- us show mein us bande ne apni permanent branding aisi kar di thi ki wo घटिया कामों का पर्दाफाश करता है दैट वॉज इज लाइक ब्रांड या कि मतलब वो पीछे से अभी किसी ने किसी को चाकू मारा और एकदम से अनुप सोनी आ रहा है ये कभी भी हो सकता है फोर्थ वॉल कैसे ब्रेक हो रही है यहाँ पे यहाँ पे दिस अ मैन गेटिंग मर्डर दिस वॉज प्रॉब्ली बेस्ड ऑन अ ट्रू केस वायर यू ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल लाइन दैट एंड यू हैव टू वंडर अबाउट द फैमिली मेम्बर्स या अगर तुम्हारे जो, जो भी तुम्हारे घर में जिसका मर्डर हुआ है इफ ही इज नॉट रिप्रेजेंटेड प्रॉपर्ली डू यू फील बैड अबाउट इट या इमेजिन लाइक योर डैड गेट्स मर्डर्ड एंड देन यू सी इट ऑन द टीवी एंड उसके बाद अनुप सोनी देख सकते हो कैसे चूतिए लोग हैं आजकल है ऐसा आदमी घूम रहा पागलों की तरह बेसिकली ट्रांसलेट्स टू दैट ऐसे आदमी घूमते हैं अनसेफ हो के अकल तो है ही नहीं इट जस्ट मींस दैट आई कैन सी दैट इट्स काइंड ऑफ इंसल्टिंग या इट इज या ब्रो At one point, Faridabad used to be like this, bro. जब तू स्कूल में सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि yeah. यहाँ से लोग आए इन्होंने ये क्राइम पेट्रोल कर दिया या yeah, यहाँ पे गोली चल गई यहाँ पे सर फोड़ दिया ये हो गया and every 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 like there was this brief time जब हर बच्चे को वैन छोड़ती थी इधर से उधर क्योंकि they were so afraid कि kidnap हो जाएगा right या फिर कोई personal गाड़ी होती थी ओमनी की branding अकेली Indian television ने खराब कर दी थी ओमनी या yeah. वही जो ओमनी वैन होती है या yeah. but they are very like you know they are so like underestimating the power of eco <laughs> it's more spacious it more looks more homely bro these <laughs> kidnappers i'm telling you they're not very well thought out people bro kasam se ab omni mein matlab ab banda matlab it's like ek kidnapper omni chala raha hai aur ek kidnapper eco chala raha hai omni wala isliye because it's a front ki ha police wale mere paas aayenge distraction distraction yeah. like you know aise karke do gaadiyan mil gayi but actual crime ho raha hai us eco mein but people are like eco man chal eco mein kaun karega kidnapper to lag nahi raha hai chal abhi meethe तू करेगा कितने तो तो पता कॉल सेंटर छोड़ने जा रहा बच्चे को <laughs> एक बज गो छुट्टी हो गई <laughs> चल चल <laughs> वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे को जान चल ट्यूशन जा चल ब्रो ब्रो बट हाँ वो वाइट ओमनी देख के ना yeah. आदमी के दिमाग में यही आता होगा कि पीछे वाली सीट उन्होंने खाली कर रखी होगी सिर्फ कारपेट पे यूं खींच लेते होंगे किसी को भी अंदर 
डैम ब्रो मेरे को क्लोरोफॉर्म के बारे में क्राइम पेट्रोल से पता लगा था क्या होता है यार बट क्लोरोफॉर्म को सोचने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ क्लोरोफॉर्म मार के बंदा बेहोश हो जाता है बट एक्चुअली टेक्स लाइक हाफ एन आवर थर्ट लाइक फोर्टी फाइव मिनट्स टू फॉर यू टू एक्चुअली बी लाइक तो फक Really, so once you smell chloroform, it takes like thirty, forty minutes. Yeah, बहुत धीरे-धीरे होता है. It's not so rapid कि एकदम से लगाया और तुम. तो फिर किडनैपर लोग क्या use करते हैं? I think they just like you know put it on your head, disorient you, and they just keep on keep at it for like thirty minutes straight. Damn, bro, but that's so inefficient. <laughs> yeah, I know. Same as yeah, on me. I know. I yeah, know. that is why I feel like kidnapping as like as a profession. is not the best yeah i think uh, subsidies ki zarurat hai like you know they need <laughs> better government sali paisa hi nahi kamane de rahi kisi ko i feel i get it bro yeah i get it main agar tu agar criminal hota to tu kya type ka crime karta i would say like agar main criminal hota probably like gamble like you know what do you what would you gamble like cricket betting yeah like match fixing Ooh. Yeah, I feel like the charm of match fixing in India is a bit too much. Because do you think they still fix matches? I don't know if they do, but like that photo of Daud in that stadium looks so hard. It's a quote, quote. Because I'm not valorizing him. I'm just saying it looks so hard. Badiya lag raha tha. Tere aankhon mein garmi hai. Yeah, what the fuck, man? Damn. As one now, yeah. Yeah. I could I could see you as um I could see you as a fake lawyer also fake lawyer yeah I'm, I'm half with the regs <laughs> are you are you going to appear for further legal situations yes or no no <clears throat> that's I'm it not, that's, uh, that's end of the law career yeah for you. that's uh, it's either uh, comedy career working out or me just killing myself <laughs> <laughs> wait no rap i think yeah side by side achha, achha, yeah achha. music if it that doesn't i'm probably it's like you no know, kill myself <laughs> well don't worry i'll be at your funeral bro, yeah, bro. forging your death certificate arpit bala ne ye sab kiya tha apni loans se bachne ke liye tu soch teri jo wo wali video hoti na jahan tu jet saab jo wo karta hai uske upar na mala lagi hogi and people would not know what emotion to feel yeah yeah whether it's going to be funny or not nobody can tell yeah, yeah. dude you would probably be the weirdest person jisko internet pe shraddhanjali milegi yeah cuz nothing you ever said is serious yeah so people can't cry about it yeah have you thought of that before you try to kill yourself Shit, bro! You've got to say some serious stuff. You've nah, got to say bro, some sad stuff. I think stuff. that is why I want to kill myself because, like, that 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 situation in itself would be so funny. <laughs> like, what the fuck do I say about this guy, man? <laughs> like, how do? <laughs> Who's going to give the eulogy? <laughs> yeah, the eulogy go- is going to be pretty funny. Yeah, yeah Papa will probably rap. Yeah, he's probably mm. going to rap. He's probably going to rap. Rishu is probably going to thank God. <laughs> <laughs> yeah, chalo, ab mera content aur koi nahi chura raha. <laughs> Wait, what do you mean? So uh, me and Rishu have this running joke. This के अंदर मैं उसका content चुरा रहा हूँ because like all of his ideas for streaming that he had saved मैंने एक दिन उसकी वो सारी copy देख ली थी and I was like एक के बाद एक वो सब कुछ try किया मैंने live stream के लिए and it worked out तभी तो तू कह रहा था मेरे को internet पे YouTube पे piracy से कोई problem नहीं है yeah yeah oh अच्छा 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 ठीक 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 कितनी देर हो गई हमें एक घंटा नौ मिनट ही हुए हैं भाई हम मेरे को लग रहा है हम इतने इमोशंस ट्रैवल कर लिए ना इतनी yeah, देर में yeah. हम लोग बीच में बिल्कुल साइको एनालिसिस मोड में चले गए थे I don't know. I've never seen you explore all these ideas anywhere else. और मेरा मन भी नहीं था लाइक वो हम वहाँ पहुँच गए But apart from that, I think you were extremely funny. I think there's something about your humor. एक बार मैंने कहीं बोला था वो बड़ा फेमस हो गया था कि तेरा पोस्ट आयरनी ह्यूमर है ऐसा कुछ पोस्ट ह्यूमर या एंड लाइक अ लॉट ऑफ लाइक फोर चैन रेडिट पोस्ट्स एंड एवरीथिंग दे वर लाइक ओ अर्पित इज लाइक दिस फूको ऑफ कॉमेडी पोस्ट मार्क्सिस्ट पोस्ट एवरीथिंग वो जो नहीं होता कि मतलब आपको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाना जस्ट टू शो दैट ही इज एक्चुअली अ रीटार्ड वैसे कर रहे थे एंड आई वाज लाइक डैम दे गॉट मी ब्रो हाउ डिड यू कम अप विद दैट गरुड़द्वार वाला जोक व्हिच इज योर मोस्ट फेमस जोक आई थिंक गर नहीं सबसे ज्यादा फेमस जोक तो मेरा वो वाला है हम पे तो है ही ना एंड दैट शिट सक्स गरुड़द्वार व्हाट डज दैट इवन मीन हम पे तो है ही ना इज लाइक हम पे सेक्स नहीं हम पे तो है ही ना इट स्टेम्ड फ्रॉम द फैक्ट कि मतलब यू नो देयर आर सर्टेन पीपल दैट लाइक दे जस्ट आर सो कंफर्टेबल इन देयर लाइव्स दे एंड सो इनसिक्योर दैट दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्व्स 
in in terms of like social etiquette in terms of like how is that joke so deep yeah nahi wo jo proper video hai galich pane mein wo galich pane ki short wali mein bhi nahi agar wo puri stream dekhoge to aap samjhoge ki wo maine kyun kaha tha ki matlab kuch log hote hain matlab aap unse kuch baat baat karte ho ye wo to they just hum pe to i know hum to aise hi hai ha right hote hain definite hote hain yeah so that's how it came to be they've kept their own growth but like now the people jinke upar main ye mazak kar raha tha they have embraced it like you know it's their n word now <laughs> What do you mean it's the N word? <laughs> Because I used it as a derogatory in a but, derogatory achha, way, but they reclaimed it, they and re- they've like self-validated yeah, themselves. Yeah, हम पे तो आई नो हाँ क्या कर लेगा हाँ भाई जो हम तो ऐसे ही हैं I was just like damn wow <laughs> culture पे addition ऐसे दिया bro your audience is a monster then yeah I think so there's no way to educate it I feel I feel like he, I, I it's not my responsibility to educate them. Your responsibility is to entertain them. No, I, my my responsibility is to like say my shit for an hour and then leave. And you don't care about whether they're entertained or educated. I of course I do care about if they are entertained or not. I do, but uh, it's not like yeah, I am focusing on that. No, I am focusing on it. At the end of the day, I am an entertainer. Hmm. But it's not like ki I'm going to cave into the pressures of how what kind of an entertainment they want. Hmm. Like you know, because now I don't want to be their poster child of their dank edgy. No, I mean them being rude huh. and everything, and then they justify it by like you know using me as a scapegoat and then saying, "No, this is my poster child." Has that happened? Yeah. Give me an example. Um. Like I I do a lot of like satire based content when it comes to like relationships. कि अगर कोई औरत ये बोल रही है and it's just absurd, so out of the ordinary. But like cer- certain dudes they just use it to like degrade women. Hmm. And uh, so I had to stop and like you know keep a check. कि मतलब even if I'm doing irony, irony में अगर मैं misogyny कर रहा हूँ तो इट इज हैविंग सर्टेन आई सी व्हाट यू मीन या आई सी क्योंकि जब वो रीपर्पस होगा तो वो ऐसे रीपर्पस होगा जहां पे उसकी आयरनी क्लियर नहीं होगी क्लियर नहीं हो रही है तो आई वाज जस्ट लाइक ओके आई गेस थोड़ा सा करना पड़ेगा आई डोंट नो इफ आई एवर आस्क्ड यू दिस या बट आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड व्हाट इज योर ड्रीम लाइक व्हाट इज योर ड्रीम व्हेयर डज दिस व्हेयर डज अर्पिट्स कार स्टॉप हम आई थिंक आई वांट टू हैव लाइक अ वन क्लासिक एल्बम which is like my uh uh-huh, this is his best work and i want to how good is that best work it's like i would say ki matlab i want to explore myself acche tarike se and be like as skilled as possible before i do that and then release something that is my magnum opus give me an example of a magnum opus from someone else danji ka ruab what Danji, you know Danji? No, I have no idea. Is a rapper, Gujarat. अच्छा. Uh, yeah, Danji का जैसे रुआब है, जैसे Tyler के वो सारे हो गए, Flower Boy वाला album, Ego हो गया, ऐसा कुछ. I want to do. But that is it. That's your dream outcome? Uh, नहीं, that is like related to musicality. Sure. I think that that is there. But like with respect to my me being, थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती and everything, I I want to. see myself having like ki ek deal ho jaye jiske andar i'm just like you know ki i have a show and everything aur usse mereko paise aa rahe hai you want to do like a late night show no not late night show jaise mera koi sketch series hai and everything and it's on the internet and i'm just getting paid to just like sit around so yeah it's basically like i have these small small dreams as of now like you know ek special hona chahiye ek album out honi chahiye and uh, something meaningful but as of now i'm just taking it like you know one, one day at a time one live stream and a ek gana one single one ep i hopefully get there right i yeah. think you will i yeah. I, i don't like i'll say this okay <clears throat> i've spoken to a lot of guys you're what four four five years younger than i am yeah i'm 24 and without backhanding this compliment i think you are a very interesting human right and we've been in touch forever like i remember 2021 is when i started seeing your reels i would tell you that you're going to go very far yeah. and i think many people who've seen you since then tell you this all the time yeah, like yeah, our yeah. common friends probably tell you this that <clears throat> this is this is just the beginning i think to some degree there are probably edges that need to be polished yeah. in arpit as a character that are market forces that i cannot tell you or somebody else cannot tell you but you'll figure out but i yeah. think as a comic 
because I'm nobody to judge rap. As a comic, you have incredible potential. Thanks, man. Right? So I'm not going to be surprised if you stay at it for five years without losing hope. And with artists, generally, the trouble seems to be mental health. Like yeah. Eventually, it gets to them. The competition will get to them. The numbers will get to them. The money they make will get to them. The comparison will get to them. Something or the other will get to them. And if you're prepared, <clears throat> if you're alive to it, and if you walk on for five more years, yeah. what we will be seeing then, like, I'm sitting at home, I'll be telling whoever I'm sitting with, my wife, my girlfriend, my family, my friends, whoever, be like, this guy we knew is going to make it and now he's on Netflix or wherever the fuck you're doing yeah. your special. I think it's a non... It's a, like, it's... No chance that it won't happen. I don't know, man. I is, to be very honest, these are all things. But to be very honest, I have to keep it a little simple. I want to be as, like, you know, private as possible. I don't want to be as available to the public. I want to be, like, a little... I want to be a proper house. मेरी फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ मैं, because this whole lifestyle of me not being available and everything, it is really taking a toll on me. What do you mean by that? Um, I'm either like anxious or thinking about like my work and everything, and uh, or like thinking about like jokes, even like when I'm talking to people or having a good time. So uh, you're constantly thinking about work. jokes. Yeah, wo- work, <laughs> work related shit only. Work related shit, and I, I, I want to be a bit more family oriented, and आगे uh, I want to chill out, and yeah, that's yeah, the, that's the dream to be very honest. Hmm. मतलब थोड़ा सा chill हो. I think everybody has a version of a dream जहाँ पे it's the same sort of self manipulation कि इस point के beyond मैं chill करूँगा इस point के beyond you know, and if there is something to be said about privilege, yeah. and stuff that you can acknowledge about privilege is that moment is not tomorrow for guys like yourself and me right i can see for some section of society they have to remain that anxious otherwise they just fall back into their hole yeah i think um, i i i won't want you tortured bro i won't want you tortured by your own anxiety just like i won't want myself tortured by my own anxiety so huh. i i i don't know my i feel like my anxieties and everything they are like pretty much they they seem थोड़ा सा अजीब बट लाइक देर दे सेम प्रिटी रियल टू मी इन माई हेड या सो तो एंगजाइटीज आर लाइक दैट या बट आई एम ट्राइंग टू लाइक टेक थेरेपी एंड एवरी थिंग तो तू जा रहा है एक्चुअल थेरेपी या मजे आते हैं तेरी थेरेपिस्ट बोलती है तू कैसे कैसे जोक्स क्रैक करता है नहीं आई थिंक शी इज वेरी मच लाइक डिवोर्स्ड फ्रॉम इन दी इंटरनेट या सो शी इज नो आइडिया आई थिंक सो आई होप शी डज इट वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट्स योर व्यू ऑन थेरेपी आई थिंक इट हेल्प्ड मी बिकॉज़ आई हैड लाइक लाइक आई से दिस अ लॉट I had like false ideals of like what ought to be a good life, and that was the source of my anxiety. Hmm. So I had to recalculate hmm. myself, and reflect on that. Very interesting. Yeah. So उसकी वजह से therapy helped me to understand and get like a third person perspective that is much more objective, I would say. And उसने basically मेरे भ्रम तोड़े थे तरीके से, and that helped. But now, now uh, I I engage in therapy to like. to understand why am i not happy in relationships or like why do i not have like long term relationships what's your active theory uh i feel like it's it's my my fear of rejection hmm. and abandonment hmm yeah so so because of that, that i so because of that i always have this layer of like detachment detachment what's the word i don't know right right and i doesn't matter and and that is the only thing that ruins relationships with it for me and because you will person. eventually just not be around so basically main relationship se aane se pehle ek detachment ka beema bhi karata hu ha main samajh gaya you ensure yourself against yeah. ki agar so wo mere ko reject kar degi ya abandon yeah, kar degi usse pehle main kood jata hu yeah so agar wo chhod ke bhi ja rahi hai reject bhi kar rahi hai to i should be in control i shouldn't be like you know when was the last time you let yourself fall in any way um i think it was um school i guess and what were you falling in like in the relationship only acha acha in love yeah, in when love you let yourself me. completely be free and but then uske baad to i was just like i let my self fall in like autistic behaviors uske baad mein matlab like with respect to like all humor scope yeah yeah, right. yeah yeah in like when it came to like writing jokes and everything so i think that was when i felt a little bit more comfortable hmm 
but like that level of detachment when it comes to like human relationships and everything it is not only in like like r- romantic relationships it also exists with like friends with like business colleagues with like other people also even with my brother like real brother yeah before he rejects or abandons you you will want to do that yeah uh, that 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 fear of like you know ki mere sath kuch bura ho sakta hai hmm yeah aur kya ho jayega agar bura ho jayega to like paint your nightmare i feel like ki uh, i like i don't know meri matlab therapist se bhi itni zyada baat nahi hui hai iske bare mein but it's mostly like ki i'll be helpless like mm. that person is so much like i value that person so much in my life and if that person is not there to pay much jayegi so that is why right now my the biggest fear of my life is like losing my parents it's everybody yeah you too right yeah i agree like that's the same for me but that's very different from avoiding being helpless yeah so so that is how i'm trying to cope with it like every relationship is bound to like you know end to, yeah the cost of love is loss yeah yeah so i'm taking it like you know I, i'm i'm planning to like resume my therapy again love that say, very interesting that you would talk about that openly given how retarded you are on the internet yeah yeah bro i hope you had it's, a good it's, time it's i would say it's choreographed retardedness yeah of course yeah Yeah, yeah, you and I understand that. Yeah. Thank you so much for taking it's our okay. time. It's okay. It's, it's okay. It was nice. It was nice. Yeah. Are you sure it was nice? Yeah, it was nice. It could have been worse or it could have been better. It could have been better if we don't go to psychoanalysis. Pe nahi jate <laughs> now this guy is conscious. Now yeah. he's like, bro, when you talk to me, it is always going to end up there. Okay, okay. Okay. But thank you so much, bro. It's all good. Always a good time. Do you want to drop your name? Let's see.